அப்போ பதில் சொல்லலை மன்னர் வந்து அப்போ பதில் சொல்லலை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் எல்லா கேள்விக்கும் உடனே பதில் சொல்லணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை இப்படி சொல்லட்டுமா அந்த கேள்விக்கு பதிலை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிற தகுதி வருகிற வரையில் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற பரபரப்பு ஒரு குருவுக்கு இருக்கக்கூடாது இதை புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி அவனுக்கு வர வரைக்கும் பதில் சொல்லணும் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது இப்போ உடனே கொண்டு பதில் சொல்லணும் ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது சரி விட்டுட்டான் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திடீர்னு அந்த மந்திரியை கூப்பிட்டு அந்த ராஜா நீ என்ன பண்ணுற வெளியில் போய் எனக்கு அவசரமாக மூணு விஷயம் வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு என்ன ஒரு ஆட்டோட தலை சரி ஒரு புலியோட தலை சரி ஒரு மனுஷனோட தலை இது மூணையும் கொண்டா உடனே கொண்டா எனக்கு உடனே ராஜா உத்தரவு போட்டா மந்திரி மறுக்க முடியுமா போனார் ஆட்டோட தலை ஈஸியாக கிடைச்சிருச்சு எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும் காசு கொடுத்து ஆடு கொடுத்தா வெட்டி எடுத்து வந்துட வேண்டியதுதான் யாரும் ஒன்றும் கேட்க முடியாது ஆட்டோட தலை வெட்டி எடுத்துட்டு வந்துட்டார் புலி தலை சுலபமாக கிடைக்கல காட்டுக்கு போய் வேட்டையாடி அப்புறமா கட் பண்ணி கொண்டாடும் அதில் ஈஸியாக அதுவும் மந்திரி என்ன பண்ணார் ஆளுகளை வச்சு காட்டுக்கு போய் புலியை வேட்டையாடி புலியோட தலை கொண்டாந்துட்டார் மனுஷன் தலை எப்படி சார் கிடைக்கும் போருக்கு இருந்தால் வெட்டிட்டு வரலாம் எதுவும் இல்லை சும்மா போய் மனுஷன் வெட்ட முடியுமா அந்த ஊரில் மரணங்கள் நான் வந்து ஒருத்தர் செத்து கிட்டு விழுந்தாலே வெட்டிட்டு வரலாமே ஒழிய மனுஷன் தலை கிடைக்குமா ராஜாட்ட வந்தா ஆட்டு தலை கிடைச்சிருச்சுங்க புலி தலை கிடைச்சிருச்சுங்க மனுஷன் தலை இன்னும் கிடைக்கல சரி கிடைச்ச உடனே எடுத்துட்டு வா அவன் எடுத்துகிட்டு வந்தான் கடைசியாக அந்த ஊரில் எவனை செத்து போனால் அவன் தலையை வெட்டி நேராக கொண்டாந்து ராஜாட்டை வச்சுட்டான் இது மூணு நீ கொண்டாந்தல்ல ஆட்டு தலைக்கு ஆட்டு தலைக்கு என்ன விலை கொடுத்தாரு ஆட்டு தலை ஆட்டு தலைக்கு அந்த காலத்தில் வேலை என்னவோ அந்த வேலையை சொல்லி புலி தலை கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக போச்சுங்க ஈஸியாக கிடைக்கிற ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புலி தலை ரெடி பண்ணேன் மனுஷன் தலைக்கு ரொம்ப படாத பாடுபட்டு நான் அதெல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன் சரி இப்போ ஒன்று பண்ணு என்ன வாங்கின விலைக்கு விற்றுட்டு வா இது மூணையும் வாங்கின விலைக்கு விற்றுட்டு வா முடிஞ்சா லாபத்தை வச்சு விற்று லாபம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல வாங்கின விலைக்கு விற்றுட்டு வாங்க ஆட்டு தலையை வாங்கிட்டா புலி தலையை ஒரு பையன் வாங்க மாட்டேங்க ஏன் ஆட்டு தலை பயன்படும்னு முடிவு பண்ணிட்டா வாங்கிக்கிட்டேன் புலி தலை வச்சுக்க பயப்படுறான் எல்லாம் வீட்டுக்கு நாம் எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படி கடைசியாக அந்த ஊரில் வேற ஒரு அந்த ஜமீன்தார் மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தன் வாங்கிக்குவான்ல இப்படி புலி தலையை வச்சுக்கிறதுக்கு அவன் பரவாயில்லன்னு வாங்கிக்கிட்டான் ஆனால் எவனும் மனுஷன் தலையை வாங்க மாட்டேன்ட்டு யாராவது இன்னொருத்தன் தலையை போனால் அந்த ஊரில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பையன் வாங்க மாட்டேன் மந்திரி கருத்துருவா போய் இதை வாங்கிக்கோங்க தலையை வாங்கிக்கோங்க தலையை வாங்கிக்கோங்க தலையை வாங்கிக்கோங்க வாங்கின விலைக்கே கொடுக்குறேன் அவன் ஆயிரம் ரூபா போட்டு வாங்கியிருக்கான் வச்சுங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்கின விலைக்கே கொடுக்குறேன் அவெல்லாம் சொன்னால் நான் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் வராமே போய் இந்த இடத்தோடு காலி பிடி போயிடு அப்படி கடைசி அப்படி இப்படி சுற்றிட்டு ராஜாட்ட வந்து ராஜா ஆட்டு தலையை சுலபமாக விற்றுட்டேன் புலி தலையை கஷ்டப்பட்டு விற்றுட்டேன் ஆனால் மனுஷன் தலையை ஒரு பழைய வாங்க மாட்டேங்கிறான் அப்படியா நீ ஒன்று பண்ணு என்ன நாம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் யாராவது வச்சுக்கங்கன்னு கேட்டுவாங்க இவன் சொன்னான் ஆயிரம் ரூபா தரேன் எவனால் அந்த தலையை வச்சுக்கந்தான் ஒன்றும் மனம் சாமி எவன் தலையை கொண்டாந்து நீங்கள் வைக்காது ஆயிரம் ரூபாய் வேண்டியதில்லை ஒன்றும் வேண்டியதில்லை கேட்ட காலி பண்ணு அவன் திரும்பி வந்தோடனே இந்த மன்னர் கேட்டார் நல்ல கவனிச்சுக்கோ ஆட்டு தலைக்கு இருக்கிற விலை ஒரு புலியினுடைய தலைக்கு இருக்கிற விலை கூட மனுஷன் தலைக்கு இல்லை இந்த விலையே இல்லாத மோசமான தலையை கொண்டு போய் ஒரு பிக்ஷுவனுடைய காலடியில் வைக்கிறது தப்புன்னு நினைக்கிறியா அவன் பெற்ற ஞானத்துக்கு முன்பாக இது ஒன்றும் இல்லை இந்த தலையை எவனோ பெருசாக சொன்னியே இந்த தலையை எவனாவது வாங்கினானாடா எவனுமே வாங்கலை ஒருவரும் மதிக்காத இந்த தலையை நான் எங்கே வைத்தால் உனக்கு என்ன ஒரு உண்மையான ஞானம் பெற்ற ஒரு பிக்ஷுனுடைய காலடியில் கொண்டு போய் இந்த தலையை வைப்பதை நான் பாக்யமாக கருதுகிறேன் அப்படின்னா இப்படி புத்த பிக்ஷுகளுக்கு பெரிய மரியாதை எதனால் ஏற்பட்டது ஞானம் பெற்ற புத்தருடைய பரம்பரை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத விளங்கி கொள்ள முடியாத வாழ்க்கையை நமக்கு விளக்கி சொல்லுகிறவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு மரியாதை புத்த பிக்களுக்கு ஏற்படும்படியாக அவர்களை புத்தர் உருவாக்கிறார் ஆனால் இவ்வளவு அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்த மனிதர் மனிதர் தான் அவர் ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை இவ்வளவு அறிவு பூர்வமாக சிந்தித்த மனிதர் மிக ஆச்சரியமான கருணை உள்ளவராக விளங்கினார் ஏன்னா கொஞ்சம் அறிவு வந்துட்டாலே மனுஷனுக்கு அன்பு இரக்கம் கருணைங்கிறது போயிடும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு படிக்காத பாமரன் அன்பு காட்டுற மாதிரி படித்தவன் அன்பு காட்ட மாட்டான் கொஞ்சம் அறிவு வந்துருச்சு இல்லை இப்போ யாருக்கும் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஆ யாருக்கு போனா அந்த பக்கம் போகாது நம்மளை போலீஸ் பிடிச்சி போகிறோம் தள்ளி பேன் நமக்கு எதுக்கு தலை எழுத்து எவனோ போகிறான் என்ன ஆகிட்டு போகிறான் நமக்கு என்ன வந்தது அப்படி நீங்கள் போ
சாட்சி கேட்டப்ப கூட எனக்கு மெட்ராஸ் செய்யுங்க நான் கூலி காசு போட்டிருந்தேன்னா என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியலீங்கப்பா ஏன் நாம் சொல்லி அவன் பெரிய பிரச்சனையாக்கி நமக்கு எதுக்கு இந்த வம்பு படித்தவன் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்வார் படிக்க படிக்க மனுஷனுக்கு எப்படின்னா இந்த அறிவை வைத்து கொண்டு ஊரை எப்படி ஏமாத்தலான்ற என்னவா இது படிப்பு அறிவுடைய இயல்பு பத்து எண்ணெய் வாங்குறது கடைக்கு போனான் அந்த கடையில் அந்த எண்ணெய் கிடக்காது பழைய காலத்து அந்த எண்ணெய் இப்படி ஊற்றிக்கிட்டு அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுத்தார் என்ன பண்ணீங்கன்னா அது நம்ம பின்னாடி தோட்டத்தில் மாடு செக்கு ஆட்டுதுங்க அது செக்கு ஆடுற மாடு சுற்றிக்கிட்டே போச்சுன்னு சொன்னால் எண்ணெய் வருங்க அது இப்படி நிறுத்திருச்சுன்னா அது சுத்தரத்தை நிறுத்திட்டா நான் உடனே இங்கேருந்து அப்படி குரல் கொடுப்பாங்க மாடு ஓடுங்க அப்படின்னாரு கிடக்காது இவன் கேட்டான் அது பின்னாடி செக்கு ஓடுதா இல்லையான்னு இங்கேருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் டெலிவிஷன் வச்சுருக்கியா ஏங்க இதுக்கெல்லாம் டெலிவிஷன் வைப்பாங்க அங்கே மாட்டு கழுத்தில் மணி கட்டி விட்டுருக்குறாங்க கிணிங் கிணிங் கிணிங்னு சவுண்டு கேட்டால் மாடு ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தங்க அது ஓடலைன்னு சொன்னால் சத்தம் இல்லைன்னா ஓடலைன்னு அர்த்தங்க இப்போ சத்தம் நின்றுச்சு சவுண்டு கொடுத்தோன்னே மணி சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் மாடு ஓடுது ஆ நான் எம்ஏ படிச்சிருக்கேன் எனக்கு தோணலை அதுக்கு எப்படி உனக்கு தோணுச்சு வச்சு ஐ அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு போகிறவ திரும்பி வந்தா நீ ஏமாந்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் என்ன இப்போ மாடு ஓடாமையே உன்னை ஏமாத்துனா என்ன பண்ணு நீங்கள் மணிசத்தம் கேட்குது பாருங்கள் ஆ அதான் அது ஓடாமையே மணிசத்தம் வர்றாப்பில் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணினா நீ என்ன பண்ணுவேன் என் மாடு அப்படிலாம் பண்ணாதுங்க ஏ அது நின்ன இடத்துலயே நின்றுகிட்டு இவன் சொல்கிற மாதிரி நின்ன இடத்துல நின்றுகிட்டு தலைய தலையை இப்படி ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தா கிணிங் 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 சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது ஓடாது என்ன வராது நீ ஏமாந்து போகிறதுக்கு சவுண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படி உன் மாடு பண்ணாதுன்னு என்ன நிச்சயம்னா அந்த கடைக்கார சொன்னான் என் மாடு சத்தியமாக அப்படி பண்ணாதுங்க ஏன்னா அது எம்ஏ படிக்கலைங்க இப்போ என்ன படித்து வந்தால் ஊரை கெடுப்பான் இவன் படிப்பை வச்சுக்கிட்டு ஊரை எப்படி ஏமாத்தலாம் அது என்ன பண்ணலாம் அறத்துக்கு விரோதமாக தர்மத்துக்கு விரோதமாக அன்பு நேர்மை பாசம் என்கிற கொள்கைகளுக்கு விரோதமாக நீ உலக முழுக்க சர்வே படி பாருங்க படிக்காத பாமரம் செய்கிற அயோக்கியத்தனத்தை விட படித்தவர்கள் செய்கிற அயோக்கியத்தனம் கூடுதலாகும் இதை விட அப்படி படித்த ஒரு அயோக்கியத்தனம் பண்ண அவனை காப்பாற்றுறதுக்கே சட்டம் படித்து உட்காந்துருக்குறான் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு எங்கிட்டவா நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்படி சொல்கிறேன் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான்ல நீ என்ன வேணால் பண்ணு எங்கிட்டவா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆ நான் படித்தல்லா அப்படிப்பட்டல்லா அப்படிங்கிற அப்படி ஒரு சொல்கிற காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அறிவு என்ன பண்ணும் இறக்கம் கருணை நியாயம் இவற்றையெல்லாம் சொல்ல புத்தர் நேர்மார் உலகத்துக்கு ஞானத்தை போதித்த புத்தர் புத்த போதம் ஞானம் தான் பிரதானம் அறிவு தான் பிரதானம் என்று துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை ஆவதை பற்றி பேசிய புத்தன் என்னன்னா மிகப்பெரிய இறக்கமே வடிவமானவர் அப்படி ஒரு ஆளை பார்க்க முடியுமா இறக்கமே வடிவமானவர் சகல உயிர்கள் மீதும் கருணை உடையவர் எல்லையற்ற அன்பு உடையவர் உலகம் முழுமையின் மீதும் அன்பு செலுத்தியவர் என்ன வித்தியாசம்னா அன்பற்று இருப்பது துறவு அல்ல இந்த வார்த்தையை கவனிங்க அன்பற்று இருப்பது துறவு அல்ல சகல உயிர்கள் மீதும் அன்பு காட்டுவதே துறவு இப்போ நம்ம அன்பு எப்படின்னா என் பொண்டாட்டி என் உள்ள எனக்கு வேண்டியவங்க லிமிட் ஆகிடுது நம்முடைய அன்பு ஆனால் ஒரு துறவியின் அன்பு இந்த எல்லைகளை கடந்தது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அன்பு எல்லா உயிர் மேலேயும் அன்பு எல்லா உயிர்கள் மேலேயும் கருணை அப்போ புத்தர் இறக்கம் அன்பு கருணை என்பது அற்றவர் அல்ல முழுமையாக உற்றவர் அந்த எல்லைகளை கடந்தவர் இப்போ அதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு சம்பவம் பாருங்கள் எந்த நிலையில் அவருடைய மனோநிலை சீடரை தயார் பண்ணார் அவற்றை கொஞ்ச நாள் இருந்து ஒரு சீடர் தயாராகிறார் அந்த சீடரை அவர் கொஞ்ச நாள் தங்கிட்ட வச்சுருப்பார் அவரை விரட்டிடுவார் அதான் அது ஒரு உயர்ந்த பழக்கம் விரட்டிடுவார்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஆனி ஆகிட்டேன் இங்கே நிற்காது இனிமேல் அந்த இடத்த காலி பண்ணு ஒரு உண்மையான குரு ஒரு சிஷ்யம் கடைசி வரைக்கும் தங்கிட்ட இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அவனுக்கு ஞானம் வந்துருச்சா வெளியே அவர் சொல்கிறாரு உனக்கு ஒளி வந்துருச்சு இந்த ஒளியை வச்சு உலகத்தில் பல பேரை நீ வாழ வைக்கணும் எங்கிட்ட உட்காந்துருக்காத எங்கிட்ட இருக்கிறது உன் வேலை அல்ல திரும்பிப்போ அப்படிங்கிறார் நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன் அப்போ தீபோ பவ உனக்கு நீயே ஒளியாக இது தான் இதான் புத்தர் சொன்ன வார்த்தை நீ ஒளி ஒளி ஆகிட்ட பத்து பேருக்கு பயன்படணும் வெளியே போ அப்படின்னு ஒரு சிஷ்யர் உடனே கேட்குறா நான் எங்கே போகிறது அப்படின்னு அப்படி புத்தர் சொல்கிறார் நீயே முடிவு பண்ணு எந்த பக்கம் போய் மக்களுக்கு ஞான ஒளி ஏற்றலாம்னு நீ முடிவு பண்ணு உடனே அந்த சீரர் சொல்கிறார் உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ஊரோட பேர் சொல்லி எனக்கு இப்போ அந்த பேர் மறந்து போச்சு ஏதோ ஒரு ஊரோட பேர் சொல்லி நான் அந்த ஊரில் வேணால் போய் நான் மக்களுக்கு ஞான இந்த தீபத்தை ஏற்றி வைக்கட்டுமா நான் வேணால் அந்த ஊருக்கு போட்டுமா அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் அது சரி
அப்ப அங்கதான போனோம் ஏன்னா இந்த ஞானம் யாருக்கு இல்லையோ யார் ஏத்துக்கலையோ யாருக்கு போய் சேர வாய்ப்பே இல்லையோ அங்கதானே நான் போனோம் நீங்க அனுமதிச்சா நான் அந்த ஊருக்கே போறேன் புத்தர் சிர்சர் அப்படி இல்ல அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் இது மாதிரி யாராவது வந்தா அவன் அடிச்சிடுவாங்கலாம் கேள்விப்பட்டு உன்னை அப்படி யாராவது அடிச்சுட்டா என்ன ஆகும் அதுக்காகத்தான் யோசிச்சேன் உன்னை யாராவது அடிச்சா என்ன பண்ணுவேன் சிஷ்யர் சொன்ன சந்தோஷப்படுவேன் ஏன் கொலை பண்ணாம விட்டாங்கல்ல அது வரைக்கும் நான் பண்ண அடிச்சுட்டு தானே சந்தோஷமா இருப்பேன் கொலை பண்ணலையே அப்படின்னு புத்தர் சிரிச்சார் கொலையே பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பா பண்ணுவேன் அந்த ஜனங்களுக்கு ஒன்றும் அருமை தெரியாது ஒருவேளை ஒன்று கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டேன் ப்ராப்ளத்தை அந்த ஊர் ஜனங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவேன் எப்போ கொலையே பண்ணிட்டா கூட நான் சந்தோஷப்படுவேன் புத்தர் சொன்ன நீ முற்றிலும் தகுதி பெற்று விட்டாய் நீ அந்த ஊருக்கு போக வேண்டியது அப்ப என்ன அர்த்தம் என்ன தீங்கழைத்தாலும் மக்கள் மீது அன்பு காட்டுவது தான் ஒரு புத்தருடைய வேல் அடிச்சாலும் சரி உடைச்சாலும் சரி துன்புறுத்தினாலும் சரி அதெல்லாம் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது வருத்தப்பட கூடாது சபிக்க கூடாது கோவப்பட கூடாது அந்த நிலையிலும் நீ இன்னொருவனுக்கு நன்மை செய்வா என்றால் அதுதான் உண்மையான புத்தம் போதம் ஞானம் பெற்ற ஒரு போதி சத்துவனுடைய வேலை என்பது புத்தர் சீடர்கள் மூலமாக உலகுக்கு சொல்லி அனுப்பிய பெரிய செய்தி எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் புத்தருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சம்பவங்களை பார்க்கிற போது எல்லாரும் மீதும் கருணை உடையவராக இருந்திருக்கிறார் இதான் எனக்கு ஆச்சரியம் ஞானத்தின் உச்ச நிலையில் இருந்தவர்கள் கருணை என்ற இறக்கத்தை பற்றி கவலைப்பட்டது இல்லை ஆனால் ஞானம் என்ற அறிவின் உச்ச நிலைக்கு போன புத்தரோ கருணை என்கின்ற இறக்கத்தையும் எப்போதும் உள்ளவராக தன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தார் இன்னொரு சம்பவம் கூட உண்டு புத்தர் ரொம்ப அழகா இருப்பாராம் தோற்றத்தில் வந்து ரொம்ப அழகு துறவு பெற்ற பிறகு கூட ஒரு கம்பீரமான அழகு எத்தனையோ ராஜாக்கள் அவரை அப்படி பார்த்துட்டு நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது பிச்சை எடுக்கக்கூடாது என் ராஜ்யத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் நீ இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டுட்டு போ அப்படின்னு அவரை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அவர் இதை விட பெரிய ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு வந்தவர் இவன் கொடுத்த ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்க போறாரா இல்லை இல்லை நான் இதுக்காக வரல இது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல நான் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே போறேன் அப்படின்னு பல சந்தர்ப்பத்தில் போயிருக்கிறார் அவ்வளவு அழகான புத்தரை பார்த்து ஒரு தாசி அப்படிய அவருடைய அழகு அப்பேற்பட்ட அழகு புத்தருடைய அழகு அதை பார்த்து ஒரு தாசி சொல்றார் நீ ரொம்ப அழகா இருக்க உன் தோற்றம் ரொம்ப கம்பீரமான தோற்றம் நீ ஏன் ஒரு நாள் என் விருந்தினரா இருக்கக்கூடாது என் வீட்டில் வந்து நீ ஏன் ஒரு நாள் விருந்தினரா இருக்கக்கூடாது புத்தர் சிரிச்சார் நான் பிக்ஷு நான் எப்படி உங்க வீட்டுக்கு வர முடியும் நான் எப்படி வந்து உன்னோட இருக்க முடியும் அப்படி இல்லை இல்லை நான் வந்து நிறைய பணம் வாங்குற தாசி தான் விலை மகள் தான் எல்லாத்தையும் நிறைய பணம் வாங்குவேன் நான் உங்ககிட்ட பணமே வாங்கல உன் அழகில் நான் மயங்கி இருக்கிறேன் வந்து என் வீட்டில் நீ இரு அப்படி அப்ப புத்தர் சொல்ற வருவேன் நான் ஒரு நாள் வருவேன் அது எந்த நாள் தான் உனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் நான் வருவேன் கண்டிப்பாக உன் வீட்டுக்கு நான் ஒரு நாள் வருவேன் அவர் சொல்கிற நீ எனக்கு பணமே கொடுக்க வேண்டாம் நான் ஓ அழகில் மயங்கி போயிருக்கிறேன் நான் உனக்கு அடிமையாக இருக்க தயாராக இருக்கிறேன் நீ என்னை ஏற்றுக்க நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஏற்றுக்க எங்கள் வீட்டில் வந்து இரு நான் வருவேன் நான் கொடுத்த வாக்கு ஒருபோதும் தப்ப மாட்டேன் அவன் வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நாள் வருவேன் எப்போ தேவையோ அப்போ வருவேன் சொல்லிட்டு புத்தர் போயிட்டார் அந்த பெண் தாசியாக இருந்து கடைசியில் நோய்வாய்ப்பட்டு துன்பப்பட்டு உடம்பெல்லாம் வீணாகி தலைமுடியெல்லாம் கொட்டி அசிங்கமான நிலையில் ஒரு நாள் வீட்டில் கிடக்கிறா அப்போ புத்தர் வந்து அந்த வீட்டு கதவை தட்டினார் அவள் அப்படியே கண்ணில் தண்ணி விட்டா நீ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்திருக்கிறியே வருவேன் ஒரு நாள் வருவேன்னு சொன்னேன் நான் எவ்வளவோ நாளாக காத்திருந்தேன் ஆனால் நீ வரல இப்போ நான் எல்லாம் இழந்து போய் அழகு கிழக்கு எல்லாத்தையும் இழந்து போய் ஒன்றும் இல்லாமல் கிடக்கிறேன் இப்போ நீ என் வீட்டு வாச கதவை தட்டுறியே அப்போ புத்தர் சொன்னார் நான் என்ன சொன்னேன் தேவைப்படும் போது வருவேன் என்று சொன்னேன் இப்போதுதான் உனக்கு நான் தேவை அவர் சொன்ன வாசகம் இப்போதுதான் நான் உனக்கு தேவை ஏன் இப்போ உலகம் உன்னை புறக்கணிச்சிருச்சு உன்னை யாரும் ஒன்றும் கவனிக்க மாட்டாங்க ஆனால் நான் உன்னை காப்பாற்றுறேன் எடுத்து குளிப்பாட்டி அந்த தாசிக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்து அவர் சொன்னார் நான் அப்போது வந்திருந்தால் என் தேவைக்காக வந்ததாக இருக்கும் இப்போது நான் வந்தது உன் தேவைகளுக்காக வந்திருக்கிறேன் நான் தேவைப்படும் போது வருவேன் என்று சொன்னபடி வந்திருக்கிறேன் இப்படி ஒரு கருணை ஒரு தனிப்பட்ட தாழ்ந்த எழுத்து பேசப்படுகிற ஒரு ஒரு பெண் மீது கூட புத்தர் பிரான் பொழிந்தது ஆச்சரியத்திலும் பெரிய ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம்னா ஞானத்தின் உச்ச நிலையில் இருப்பவர்கள் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை தேர்ந்தெடுத்து இந்த உலகத்திலே வாழ முடியும் நீங்க புத்தருடைய பிலாசபியை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப காமன் சென்ஸோட எல்லாத்தையும் அணுகுகிறார் நான் முதலே ஆரம்பித்தேன் ஆசை அது துன்பம் தருகிறது இந்த துன்பம் அறியாமையால் வருகிறது
சரியான பார்வை எந்த விஷயத்தின் மீதும் சரியான நேரான உத்தமமான கிளியர் திங்கிங் எந்த விஷயத்தின் மீதும் நேரான பார்வை நேரான பார்வைன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆழமான கனமான வார்த்தை இப்போ ஒரு இனிப்பு ஒருத்தர் கொண்டு வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னா ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாது ஹைலி கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவர் சாப்பிட்லாமா சாப்பிடக்கூடாது ஒரு இனிப்பை கொடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற போது அது நல்லா இருக்கு ருசியா இருக்கு சாப்பிட்டாதான் என்ன அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பயங்கர டயபெட்டிக் ஆனால் பயங்கர காமெடி அவரோட யார் வீட்டுக்கு போனாலும் இப்போ விருந்து பரிமாறும் போது நான் கிண்டல் அடிப்பேன் அவருக்கு என்னென்ன சாருக்கு டயபெட்டிக்கு அவருக்கு வேண்டாம் இது ஸ்வீட்லாம் அவர் சாப்பிட மாட்டாரு அப்படி அவர் சொன்னார் சும்மா இருங்க நீங்கே அனாவசியமாக குறுக்க வரீங்க அவங்க வைக்கிறாங்க அவங்க அன்புக்கு வைக்கிறாங்க அதையும் அனாவசியமாக கெடுக்கிறீங்க இல்லைங்க உங்கள் மேலே எனக்கு அன்பு ஜாஸ்தி இதை சாப்பிட்டுங்க கஷ்டப்படுவீங்க எதுக்கு ஸ்வீட் சாப்பிட்றீங்க உங்களுக்கே சுகர் இருக்குல்ல அவர் சொன்னார் ரவுடிய ரவுடியால் தாங்க அடிக்கணும் ரவுடிய ரவுடியால் தான் அடிக்கணும் தெரியாம சொன்னால் முள்ள முள்ளால் எடுன்னு நான் சுகர் சுகரால் எடுக்கிறேங்க தொடரும் இப்போ கேவ் ஏ வெரி நைஸ் ஆர்குமெண்ட் பட் இஸ் இட் ட்ரூ அவருடைய வீக்னஸ் ஆனால் அவரால் விட முடியல சாப்பிடணும் ஆசைப்படுறார் இப்போ அவர் என்ன யோசிக்கணும் இது இனிப்பல்ல என் விஷம் இது இனிப்பல்ல இது என் விஷம் இது என்னுடைய ஆயுளை குறைக்கக்கூடியது என் வாழ்நாளை விழுங்கக்கூடியது இதை உணவருந்துவது இதை அருந்துவது சரியல்ல உண்ணுவது சரியல்ல இதான் ரைட் வியூ அதை பார்த்த ஒன்னையே இது என்னுடைய உடல் நலத்துக்கு தீங்கானது நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்படி தொண்ணூறு பர்சன்ட் மக்களால் ஒரு விஷயத்தில் முடிவு கோர முடியாது ஏன் தெரியுமா மக்களுடைய அளவுகோல் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது அவ்வளோதான் ஏன் சார் அல்வா சாப்பிடுங்க பிடிக்கும் சார் அது கெடுதல் அதை பற்றி தான் யார் சார் கவலைப்பட்டா பிடிக்கும் சார் பார்க்க சாப்பிடுங்க பிடிக்காது இல்லை அதில் வந்து மருத்துவ குணம் இருக்கு மருத்துவரையே சாப்பிட சொல்லுங்க அதான் மருத்துவர்களுக்கு தான் உண்டாயிருக்கு அந்த காய் மனுஷனுக்கு தான் உண்டாயிருக்கு மருத்துவருக்கு கொடுங்க என்ன இப்படி பேசுறீங்க பார்க்க சாப்பிட்டா நல்லதுங்க வயிற்றுல கிருமி வராது அப்படின்னு ஆ வயிற்றுல கிருமியா அவனுக்கு மூளையிலே கிருமி வந்திருக்கு பெரிய விஷயமா சும்மா விடுங்க விஷயத்த எவன் திரும்ப பார்க்காய நாக்கு செத்த பையன் தின்னுக்கிட்டு இருப்பான் நாம் இப்போ தான் காப்பிட்டு இருப்போம் அந்த மக்கிட்டே சொல்லுவாங்க நாக்கு சித்த பையன் தின்னுக்கிட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் எப்படி சார் சாப்பிடுவாங்க இவருக்கு ஒரே ஸ்கேல் சிம்பிள் ஸ்கேல் என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்காது மறந்துடாதீங்க இந்த ஸ்கேலை வச்சு நீங்கள் உலகத்தில் எதை அளந்தாலும் அது தவறான வாழ்க்கைக்கு தான் எட்டுட்டு போகும் என்ன சொல்கிறார் புத்தர் முதல்ல எதை பார்த்தாலும் அதை பார்க்குற அந்த கோணம் நேரான எண்ணம் நான் முதலே சொன்னேன் ஒரு பெண்ணை பார்த்த உடனே எண்ணம் வரணுமா ஒரு பையனை பார்த்தோன்னு ஒரு பெண்ணுக்கு அந்த எண்ணம் வரணுமா இவன் அடைஞ்சா என்ன அப்படின்னா ஏன் அடையணும் எதுக்காக உனக்கு அது உனக்கு அது என்ன சம்பந்தம் நீங்கள் முறைப்படி விரும்பி திருமணம் பண்ணுறதாவது ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறை சில பேர் பஸ்ஸில் தொட்டு பார்த்துட்டு போகிறோம் அவனை என்னன்னு சேர்த்துறது உனக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது உனக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது நீ ஏன் தொட்டு பார்க்குறதுக்கு அது அதோட தான் சார் இதில் என்ன பெருசாக நஷ்டமாக லாபமாக இன்னும் சில பேர் சொல்கிறான் தங்கமாக இல்லையானு உரசி தானே சார் பார்க்கணும் தங்கத்தோட மாற்று கண்டுபிடிக்கிறாரா அதுக்கு வந்து உரசி தானே சார் பார்க்கணும் உரசி பார்த்தேன் செருப்பை கையிட்டா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நகர்ந்துட்டேன் அப்படிங்கிறா என்ன இருக்கட்டும் அடுத்தது சம்ம திருஷ்டி அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்குற போது உங்களுடைய அந்த பார்வை இன்னும் சுத்தமாக இருக்கணும் எப்படி ரைட் சி ஒன்றை பார்க்குற போது சிறந்த வகையில் பார்க்க வேண்டும் நாம் உலகத்தை எப்படி பார்க்குறோம்னா நம்ம கலரை அது மேலே ஏற்றி விடுறோம் நம்ம கலரை அது மேலே ஏற்றி விடுறோம் அந்த பொருளுக்குரிய கலர் அல்ல நான் கலர்னு சொல்கிறது இந்த எல்லோ ரெட்டுங்கிறது அல்ல அந்த பொருள் நல்லது இனிப்பானது சுவையானதுன்னு நம்ம கலரை அது மேலே ஏற்றுறோம் நான் ஒரு தாட் சொன்ன பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை பார்த்து அழகாக இருக்குன்னு சொன்னால் அழகாக இருக்குன்னு பொருள் இல்லை உங்களுக்கு அது பிடிச்சி போச்சுன்னு அர்த்தம்னு சொன்ன பாருங்க நான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க நான் பிஎல் படித்தேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை எங்கள் மாமனார் பிஎல் அவரை பரிதாபப்பட்டு பொண்ணு கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் கோர்ட்டுக்கு போகிறதில்ல சொற்பொழிவுன்னு வந்துட்டேன் எங்கள் மாமனார் பரவாயில்ல மாப்பிள்ள பிஎல் படித்து நான் ஜட்ஜாக இருந்தேன் என்னத்த கண்டேன் நீங்கள் சொற்பொழிவு பண்ணுறபடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணு கொடுத்தாரு ஆனால் நான் ஊருக்கு போன போது சொன்னார் மாப்பிள்ளை நீங்கள் கோர்ட்டு பக்கமே போனது இல்லையே அப்படின்னா இல்லை இல்லை நம்ம கோர்ட்டுக்கு வாங்க 
நான் எப்படி போட்டு நடத்துறேன்னு பாருங்க அவருக்கு ஒரு பெருமை அவர் பெருமையை நான் பார்க்கணும் அப்படி அண்ணா அவர் பெருமையை தினந்தோறும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவர் பொண்ணு மூலமா இன்னும் வேற அவர் பெருமையை அங்கே போய் பார்க்கணுமா மப்பளை போட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அவர் போனால் அவர் ஜபர்தஸ்தாக உட்காந்துருந்தார் அவர் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர் ஒரு கேஸ் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழாக இருக்கிற பொண்ணு மைனர் கேர்ள் அதை ஒரு பையன் கடத்திக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் மைனர் கேர்ளை கழட்டிட்டு போகிறது பெரிய குற்றம் மேரேஜ் பண்ணுறது அதை விட பெரிய குற்றம் கேஸ் நடக்குது அவனை கேட்டார் இந்த ப அந்த பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசுக்கு கம்மின்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் நீ அவளை கடத்திக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேங்கிறாங்க கரெக்டா ஆமாம் மைனர் கேர்ள் கடத்திக்கிட்டு போனால் எத்தனை வருஷம் உள்ளே வைப்பாங்க தெரியுமா நீங்கள் சொன்னால் தெரியும் அவன் சொல்கிறா நீங்கள் சொன்னால் தெரியும் என்ன பேசுகிற நீ பத்து வருஷம் உள்ளே வைக்கணும் ஆ ஒரு மைனர் கேர்ள் கடத்திட்டு போயிருக்க பத்து வருஷம் உள்ளே போப்பார் அப்படின்னு டக்குன்னு நினைச்சாத்தில்லை அந்த பொண்ணை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணை கூப்பிடுவா அப்படி அந்த பொண்ணை கொண்டாந்து நிறுத்தினாங்க மன்னிக்கணும் அழகுங்கிறதுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ரொம்ப விசித்திரமாக இருந்தது அந்த பொண்ணு இதை பார்த்த உடனே எங்கள் மாமனார் ஷாக் ஆகி போய் கேட்டார் டக்குனு இது போட்டு நம்ம ஜட்ஜி எல்லாம் மறந்துட்டு டே இதுக்காக மாட்டா உள்ளே போகிறே அப்படின்னு ஒரு பர்சனலாக அப்படியே மூவ் ஆகிட்டார் யாரும் உள்ளே போகிறதா இருந்தால் அதுக்கு ஒரு 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 ரேஞ்சு வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஐடியாவில் கேட்கல ஏன்னா இதுக்காக மாட்டா உள்ளே போகிறே அப்படின்னு அவன் சொன்னான் ஏன் ஏன் என்ன தப்பு ஏன் என்ன தப்பு என்னட அழகா ஒரு பொண்ணு போய் மாட்டிக்கிட்டே போனேன்னா ஏதோ என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அழகு இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஏன்டா இப்படி அப்படின்னாரு அவன் சொன்னான் பாருங்கள் ஒரு வார்த்தை அதை என் கண்ணால் பார்க்கணும் அதை என் கண்ணால் பார்க்கணும் எங்கள் மாமனார் டக்குன்னு மூவ் ஆகிட்டார் இதுக்கே அஞ்சு வருஷம் குறைச்சிடணும் போட அவர் சொன்ன வார்த்தை இதுக்கே அஞ்சு வருஷம் குறைச்சிடணும் ஆ அவ்வளோ லவ் அவருக்கு அவர் சொல்கிறாரு அது அழகாக இல்லையா நீ முடிவு பண்ணப்படாது யார் நான் முடிவு பண்ணணும் ஏன் எனக்கு அது அழகாக தெரியுது அப்போ என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் அழகு என்பது வஸ்துவில் இல்லை அந்த பெண்ணுக்கிட்ட இல்லை பார்க்கிறவன் கண்ணில் இருக்கிறது இப்போ பாருங்கள் ரைட் சீங் நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் உங்கள் வண்ணத்தை அதன் மீது ஏற்றுகிறீர்களே ஒழிய அதில் உள்ள வண்ணத்தை பார்த்து நீங்கள் ஈர்க்கப்படுவது இல்லை புத்தர் சொல்கிறார் நீ உன் கலர் அது மேலே ஏற்றாது அது எப்படி இருக்கோ அப்படியே பார் ஏன் உன் கலர் அது மேலே அனாவசியமாக ஏற்றுற அப்படி ஏற்றிட்டேன்னா நீ அதுக்கு அடிமையாகிடுவ ஸோ முதல் விஷயம் ரைட் வியூ ரெண்டாவது ரைட் அந்த சி அது சம்ம திருஷ்டி பார்க்கிற முறை சரியான சிறந்த முறையாக இருக்கவள் அடுத்தது என்னன்னா ரைட் கான்சன்ட்ரேஷன் சம்ம சமாதி அதை வந்து உள்வாங்கி மனதில் சிந்தித்து ஒரு முடிவு எடுக்கிற போது இது அவசியமா அவசியம் இல்லையா அறிவு பூர்வமானதா அறிவு பூர்வமானது இல்லையா இதுக்குள்ள போய் நம்ம உழலணுமா வேண்டாமா நமக்கு இது என்னத்துக்கு இது எதுக்கு இப்படி யோசிக்கிறவங்க உலகத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு பெரிந்த நிறைய நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு போகணும் அப்புறம் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுக்குறாரு இதை பற்றி திரும்ப நினச்சி பார்க்கணுமா ரிகலெக்ட் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்னென்ன நடந்தது இது நமக்கு தேவையா தேவையில்லையா டோட்டல் சம்ம சம்ம சதி எல்லாத்தையும் எடுத்து யோசித்து பார்த்து இது வேணும் இது வேண்டாம் இதுக்குள்ளே போய் நம்ம மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் இது பெரிய துன்பத்தில் கொண்டு போய் வேணும் நமக்கு இது மேலேருந்து வித்ரா பண்ணிடலாம் மனசை அதில் வெளியே எடுத்து உள்ளா இந்த நிலைக்கு கொண்டு போகிறது சரி சிறந்ததுன்னு முடிவு பண்ணுறோம் ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் ஒரு துறவுக்கு போவது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது அது மாதிரி சமயத்தில் என்னென்னா ரைட் எஃபர்ட் நேரான நியாயமான அளவான சரியான கண்ணியமான ஒரு முயற்சி ரைட் எஃபர்ட் அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா ரைட் ரெசல்யூஷன்ஸ் உன் வாழ்க்கையில் தீர்மானங்கள் அதை சம்ம சங்கல்பா அப்படிங்கிற சங்கல்பம்னு சொன்னால் பாலி மொழியில் அது வந்து அந்த தீர்மானங்கள் சம்ம சங்கல்பா சரியான சங்கல்பங்கள் என் வாழ்நாளில் நான் மது அருந்த மாட்டேன் என் வாழ்நாளில் நான் புகை பிடிக்க மாட்டேன் இவை என்னுடைய புத்தியை பேதலிக்க வைக்கும் தவறான வழிமுறைகளுக்கு கொண்டு போகும் வேண்டாம் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் சில பேர் மனசோட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடி அது என்னது இந்த கம்பெனியில் முதலாளியும் தொழிலாளியும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிற மாதிரி எனக்கு போனஸ் விட கூடு இல்லை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் இது மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் மனசோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு முடிவுக்கு வரவே முடியாது இந்த ஐடியா யாருக்கா அது இருந்தால் இன்னையோடு விட்டுடணும் என்ன மனசோட பேச்சுவார்த்தை நான் முதல்ல சொன்ன பாருங்கள் சுகர் இருக்குது அல்வா சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா அது அல்வா சாப்பிட்டு மாத்திரை போட்டுக்கலாம்ல மனசு சொல்லும் அதுதான் மாத்திரைலாம் வந்திருக்குல்ல மாத்திரை போட்டுக்கிட்டு அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அல்வா சாப்பிட்டு மாத்திரையை போட்டுக்கலாம் எது
இல்ல நேத்திக்கு ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனோம் இன்னைக்கு ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனோம் அதனால என்ன நாளில இருந்து பட்டு இருந்தா சரியா போச்சு இந்த மனசு பாருங்க கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் எதுக்கு அது கெட்டு போறதுக்கு வேண்டிய எல்லா யோசனையும் பவர்ஃபுல்லா சப்ளை பண்ணும் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் இத ஓஷோ இந்த தம்ம பதம் பத்தி பேசுற புத்தருடைய பிலாசபியை பத்தி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அனாலிசிஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்றார் உங்கள் மனதோடு தயவு செய்து நீங்கள் சமதையாக கருதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தாதீர்கள் மனசுக்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் நீ எதுக்கு கேட்டு போகிற எதுக்கு அனாவசியமாக வீணாக போகிறேன் உங்கள் மனசோடு நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவே முடியாது எப்போ நடத்தினாலும் அதான் ஜெயிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் உத்தரவு பாஸ் பண்ணதுக்கு என்ன இப்போது அசிடிட்டி இருக்குது ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் காசு சாப்பிடுங்களே அப்படிம்பாங்க நம்ம நாட்டிலும் நல்ல வழக்கம் அவங்க வேண்டாம்னாலும் விட மாட்டாங்க இப்போ சொல்லுவான் நான் காஃபி சாப்பிட்றதில்ல பரவாயில்ல சாப்பிடுங்களே அவன் தான் வேண்டாம் நானே அப்புறம் என்ன பரவாயில்ல அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க செத்தா நீ தானே சாப்பிட போகிற நான் சாப்பிட போகிறேன் பரவாயில்ல சாப்பிடுங்களே அப்படி இல்லை இல்லை காஃபி சாப்பிட்டா அசிடிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடும்னு டாக்டர் சொல் அவருக்காக இவன் நல்லவனாக இருக்கிறானா டாக்டர் சொன்னார் அதனால என்ன ஒரு நாள் தானே சாப்பிடுங்க எவ்வளவு கொழுப்பு இது அவன் உடம்பு கெட்டு போயிடும் வேண்டாம்னா வீட்டுக்காரன் விடணுமா இல்லையா நம்ம வீட்டுக்காரன் விட மாட்டேன் படமெல்லாம் சாப்பிடுங்க நம்ம வீட்டில் சாப்பிடுங்க நீ செத்தா எங்கள் வீட்டில் செத்துப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் சாப்பிடுங்க இது என்ன சார் பழக்கம் அது அவன் அது அறிவு பூர்வமாக வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணான் இது எதுக்கு ஆசையை அட்டம்ப்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எங்கள் வீட்டு காஃபி சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் உங்களால் காஃபி நிறுத்தவே முடியாது அதாவது நீ மொத்தமாக நாசமாக போடுவேன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப விவரமாக சொல்லலாம் நீங்கள் நம்ம வீட்டு காஃபி சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் காஃபி உடனே மாட்டீங்க சார் ஆ சார் பாருங்க இது எதுக்கு வேண்டாத வேலை இப்போ மனசு என்ன பண்ண டெம்ப்ட் ஆகிடும் மனசோட இயல்பு டெம்ப்ட் ஆகுறது தான் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டோன்ட் டிஸ்கஸ் அதோடு டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க அதோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தாதீங்க அதுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் மனசுக்கிட்ட கேட்காதீங்க பின்ன என்னன்னா பாஸ் ஆர்டர்ஸ் என்னன்னா நோ காஃபி காஃபி கிடையாது முடிஞ்சு போச்சு காஃபி கிடையாது உத்தரவு பாஸ் பண்ணிட்டா கப்புன்னு மனசு கேட்கும் உனக்கு காஃபி வந்து நல்லது இல்லைன்னா ஏன் நல்லது இல்லை குடிச்சாயன்னா நூறு கேள்வி கேட்கும் மனசு அப்போ என்ன சொல்கிறா நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா மனசோட சமதையாக பேசப்படாது நாம் சொல்கிறத மனசு கேட்டுக்கணும் இந்த காப்பி கிடையாது சும்மா உட்காது பாஸ் ஆர்டர்ஸ் டோன்ட் டிஸ்கஸ் வித் அதோடு உட்காந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காதுங்க இதுக்கு ஒரு அவர் சொல்ல வந்தது வேறு ஓஷோ சொல்கிறார் 